హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ చేతి స్మార్ట్ ఐడియాస్ అందరు ఎలా ఉన్నారు నేను చాలా బాగున్నాను ఈరోజు నేను హోమ్ మేడ్ రసం పౌడర్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ఇది అసలు పిల్లలు ఈ పౌడర్ పౌడర్ వేసి టమాటా రసం కానీ ఏ రసం పెట్టుకున్నా కానీ చాలా చాలా బాగుంటుంది మనం బయట మార్కెట్లో తెచ్చుకునే రసం పౌడర్ కన్నా ఈ హోమ్ మేడ్ రసం పౌడర్ ఒక్కసారి టేస్ట్ చేయండి ఇంకా కర్రీస్ ఏం తినరు ఓన్లీ రసం ఉంటే చాలా అంటారు అంత చాలా బాగుంటుంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి మా ఇంట్లో అయితే మా రసం టమాటో రసం ఇది రసం పౌడర్ నేను తయారు చేసిన రసం పౌడర్ వేసి చేస్తే మా పిల్లలు అసలు రసం తోటి తింటారు ఏం తినరు ఇంకా కర్రీస్ కూడా చాలా చాలా బాగుంటుంది డైజెషన్ కూడా మనకి చాలా అన్ని మిరియాలు అన్ని వేస్ట్ చేస్తాం కదా డైజెషన్ కూడా చాలా చాలా మంచిది ఓకేనా ముందుగా ఒక బ్యాన్ పెట్టుకొని అందులో ఒక హాఫ్ కప్పు కందిపప్పు హాఫ్ కప్పు పచ్చిశనగపప్పు ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ మిరియాలు అట్లాగే రెండు దా రెండు దాల్చిన చెక్క ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ మనం లవంగాలు స్పైసీనెస్ కోసం అలాగే ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ మెంతులు మొత్తం అన్నీ వేసుకున్న తర్వాత లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు మంటని సిమ్లో పెట్టుకొని మనం స్లోగా ఫ్రై చేసుకోవాలి లేకపోతే అవి మాడిపోయి అండ్ పౌడర్ మనకి రసం పౌడర్ అంత టేస్ట్ ఉండదు అందుకని స్లోగా మనము మంటని సిమ్లో ఉంచుకొని మాత్రమే ఇలా స్లోగా ఫ్రై చేసుకోవాలి మంచి ఆ అరోమా అనేది మనకి తెలుస్తుంది అనమాట ఆ ఫ్రై ఫ్రై అయ్యేటప్పుడు మంచి ఫ్రై అయిన స్మెల్ అనేది తెలుస్తుంది అప్పుడు మనమే పక్కకు తీసుకోవాలి అప్పటి వరకు ఇలా స్లోగా అవి పప్పులన్నీ మంచిగా కందిపప్పు శనగపప్పు వేసాం కదా అవి మంచిగా ఫ్రై అయ్యేలాగా మంచిగా నీద స్లోగా మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం కారానికి సరిపడ మిర్చి అంటే ఒక నేను ఒక ఇరవై మిర్చి దాకా యాడ్ చేశాను మీకు కారం కొంచెం స్పైసీగా కావాలి రసం అనుకుంటే కొంచెం ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవచ్చు మీ టేస్ట్ని బట్టి యాడ్ చేసుకోండి మా ఇంట్లో కొంచెం స్పైసీగా ఇష్టపడతారు కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ యాడ్ చేశాను ఇవన్నీ కూడా మనం డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలి మనం ఆయిల్ అవి ఏమి యూస్ చేయట్లేదు ఓన్లీ డ్రై రోస్ట్ మాత్రమే చేస్తున్నాం ఇవన్నీ బాగా స్లోగా మొత్తం ఫ్రై అయ్యేలాగా మెల్లగా ఫ్రై చేసుకోవాలి మనం మురి మిర్చి లాస్ట్లో ఎందుకు వేసామంటే ఫస్ట్లే వేయడం వల్ల అవి మాడిపోతాయి మాడిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి అవన్నీ వేగిన తర్వాత ఇవి వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఫ్రై అయ్యి ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని చల్లార్చుకోవాలి ఈ లోపు అవి చల్లారే లోపు నేను టమాటా రసం కూడా చేసి చూపిస్తున్నానని చెప్పాను కదా ఈ రసం కోసము నేను సిక్స్ టమాటాలు తీసుకున్నాను ఇవి మొత్తం చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకుంటున్నాను బాగా సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనము మళ్ళీ రసం తీసుకోవాలి కదా అప్పుడు ఈజీగా తొందరగా కూడా కుక్ అయిపోతాయి అనమాట పెద్ద పెద్ద ముక్కలు కట్ చేయడం వల్ల తొందరగా కుక్ అవ్వవు ఇలా చిన్న ముక్కల పీసెస్గా కట్ చేసుకొని మనము పెట్టుకోవాలి మొత్తం నేను ఆరు టమాటాలు తీసుకున్నాను ఎందుకంటే మా మా ఇంట్లో ఒక సిక్స్ టమాటాలతో టూ టైమ్స్కి సరిపోతుంది మార్నింగ్ ఆఫ్టర్నూన్కి అందుకని నేను ఆరు తీసుకున్నాను మొత్తం ఇలా చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకొని పెట్టుకుంటున్నాను ఈ రసం చాలా డైజెషన్కి చాలా చాలా మంచిది పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టపడి తింటారు తప్పకుండా ట్రై చేయండి ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో రాయండి చూసారా మొత్తం చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఒక ఇవి మొత్తం ఒక గిన్నెలోకి వే తీసుకొని అందులోనే కొంచెం చింతపండు మనకు పులుపుకు సరిపడా చింతపండు కొంచెం రసం చారు ఇలాంటివి కొంచెం పుల్లగానే ఉంటాయి కాబట్టి పుల్లగా ఉంటేనే బాగుంటుంది కాబట్టి నేను ఒక నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా చింతపండు తీసుకొని కొంచెం వాటర్ పోసుకొని కుక్ చేసుకుంటున్నాను ఈలోపు ఇవి చల్లారిపోయాయి కదా మిక్సీ కూడా ఇవి మొత్తం మిక్సీ జార్లో వేసుకొని మిక్సీ పట్టుకోవాలి అందులోనే కొంచెం రాక్ సాల్ట్ మనం రాళ్ళలో ఉప్పు ఉంటుంది కదా అది వేసుకొని ఇలా ఫైన్ పౌడర్ లాగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి చూసారా రసం పౌడి రెడీ అయిపోయింది ఇలా మనం ఏదైనా గాజు కంటైనర్లో ఏదైనా స్టోర్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నాం అనుకోండి వన్ మంత్ వరకు అయినా మనకి స్టోర్ ఉంటుంది మనం ఎప్పుడు కావాలంటే ఏ రసం చేసుకున్నా ఈ పౌడర్ యూస్ చేసుకోవచ్చు చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది బయట మనం తెచ్చుకునే దానికంటే ఇంట్లో చేసుకుంటే మనకి సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది అలాగే టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు ఈ టమాటాలు కూడా మనం బాగా ఉడికిపోయాయి కదా కొంచెం చల్లార్చుకున్న తర్వాత కొంచెం కొంచెం వాటర్ పోసుకుంటూ ఇలాగా మనం గుజ్జు మొత్తం తీసుకోవాలి అనమాట 
ఇలా మొత్తం తీసుకొని మనకి వస్తుంది ఇలాగా టమాటాలు అలాగే పక్కకు తీసుకొని అలాగే టమాటాలన్నీ పక్కకు తీసేసి రసం మాత్రమే తీసుకొని ఒక దాంట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి మనం ఉడికించాం కదా మెత్తగా అందుకని త్వరగానే మీరు ఫాస్ట్గా అయిపోవాలి అనుకుంటే మాత్రం ఇంకా టమాటాలని మొత్తం పీసెస్గా కట్ చేసుకొని మిక్సీ పట్టుకోండి మిక్సీ పట్టుకోవడం వల్ల అప్పటికప్పటికి ఫాస్ట్గా క్విక్గా ఫైవ్ మినిట్స్లో చేసుకోవచ్చు ఇలా ఉడకబెట్టడం అది కొంచెం చాలా అరుచుకొని టైం ప్రాసెస్ పడుతుంది కదా మీకు ఒకవేళ క్విక్గా అప్పటికప్పటికి అయిపోవాలనుకున్నప్పుడు టమాటాలని మొత్తం మిక్సీ పట్టుకొని అవి మొత్తం మెత్తగా అయిపోతుంది కదా సాఫ్ట్ మెత్త అవి వాటిని డైరెక్ట్గా మనము ఇంకా ఇలా చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు చింతపండు వేసి కొంచెంసేపు చింతపండు రసం వేసుకొని కొంచెంసేపు మరిగించుకుంటే అయిపోతుంది చాలా క్విక్గా అయిపోతుంది అలా కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు తర్వాత మొత్తం రసం తీసుకున్న తర్వాత ఒక గిన్నె పెట్టుకొని అందులో ఆవాలు జీలకర్ర కొంచెం చిటికాడ పసుపు ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఇవన్నీ వేసుకొని కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులోనే క్రష్ చేసుకొని వెల్లుల్లి వేసుకోవాలి మనం ఏ రసంలో వెల్లుల్లి క్రష్ చేసుకొని వేసుకోవడం వల్ల ఫ్లేవర్ చాలా చాలా బాగుంటుంది అలాగే కొంచెం వెండు మిర్చి కరివేపాకు కూడా వేసుకొని కొంచెం ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత మనం రసం తీసుకున్నాం కదా అది మొత్తం ఇందులోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి మొత్తం వేసుకున్న తర్వాత ఇందులోనే మనం టేస్ట్కి సరిపడ సాల్ట్ కూడా వేసుకొని కొంచెంసేపు మరిగించుకోవాలి మనం తయారు చేసి పెట్టుకున్న రసం పౌడర్ ఉంది కదా ఇప్పుడు అది కూడా వేసుకొని నేను టూ స్పూన్స్ యాడ్ చేశాను మీ టేస్ట్ని బట్టి కొంచెము రసం కొంతమందికి పల్చగా ఉంటే ఇష్టం కొంతమందికి తిక్గా ఉంటే ఇష్టం మా ఇంట్లో కొంచెం తిక్గా ఉంటే ఇష్టపడతారు అందుకే నేను కొంచెం ఎక్కువ యాడ్ చేసుకున్నాను చాలా చాలా బాగుంటుంది వేసుకున్న తర్వాత అందులోని కొంచెం ఉప్పు కూడా వేసుకోవాలి ఉప్పు కూడా వేసుకున్న తర్వాత ఇందులోని కొంచెం కొత్తిమీర ఏ చారులో అయినా కానీ కొత్తిమీర వేసుకోవడం వల్ల ఆ ఫ్లేవర్ చాలా చాలా బాగుంటుంది వేసుకున్న తర్వాత వెంటనే మనం అలాగే ఒక హాఫ్ స్పూన్ కొంచెం స్పూన్ ఒక స్పూన్ చక్కెర కానీ బెల్లం కానీ ఎవరు ఇష్టం వాళ్ళది మా ఇంట్లో కొంచెం చక్కెర వేస్తే తింటారు కాబట్టి కొంచెం వేయడం వల్ల చక్కెర వేయడం వల్ల టేస్ట్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అనమాట ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మనం అలా మరిగించుకుంటే టమాటా రసం రెడీ ఇప్పుడు నేను రైస్లోకి రైస్ పెట్టుకొని రసం పోసుకొని మీకు చూపిస్తాను ఎంత బాగుందంటే ఫ్లేవర్ అయితే ఆ వాసనకే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి వాసన చూస్తుంటేనే నోరు ఊరిపోతుంది స్మెల్ చాలా 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 బాగుంది నేనైతే మాటల్లో చెప్పను తప్పకుండా ట్రై చేయండి ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో నా కమెంట్ సెక్షన్లో రాయండి చాలా చాలా బాగుంది ఇది చిన్నపిల్లలకు అయితే మనకి చిన్నపిల్లలకు అయితే డైజెషన్కి చాలా చాలా మంచిది మన వన్ ఇయర్ బేబీస్కి ఇట్లా పెడుతుంటాం కదా ఇలా చారు టమాటా చారు ఇలా చేసి పెట్టండి చాలా చాలా ఇష్టంగా తింటారు మా ఇంట్లో అయితే మా పిల్లలు చాలా చాలా ఇష్టం టమాటా రసం అది మనం హోమ్మేడ్ మనం ఇంట్లో చేసాం కదా ఇంకా చాలా స్మెల్ ఆ ఫ్లేవర్ చాలా చాలా బాగుంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి లైక్ చేయండి నా వీడియోస్ కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి ఓకేనా మరొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాను